السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإلا تنتهوا عنه أو كما قال رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله انظر حالنا يا شفي الله اسمع مقالنا يا خليل الله
കർമ്മോത്സവരായ പ്രവർത്തകർ സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ദ്വാക്കിജാപത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇമാമും കണ്ടുപോരി എന്താ ബാധ്യ ഔക്കാഫിന്റെ ഇമാമും അവിടെ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും ബഹുമാനിച്ചാൽ കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പാക്കും ഓഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ആയിരാരും നൽകും പറഞ്ഞാട്ടെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കാ ഉമ്മി പറയുള്ള തോപ്പിക്ക അല്ല വേറെ തരച്ച മഹനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാവൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പള്ളിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും നികല മേഖലകളിലും അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ 
ഒരു വർഷത്തോളമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂരു തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടത്തി വരുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്ന പോലെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കളും മുറുസലുകളും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ഒരു വിവാദത്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു മുറുസലും അവരവരുടെ സമുദായത്തോട് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനോ സലാം പറയാനോ കൽപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ സമുദായത്തോട് എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സലാം പറയണം എന്ന ഒരു വിവാദത്ത് കൽപ്പനയായി മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സമുദായത്തോട് കൽപ്പിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് ആരംഭപ്പൂ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തോഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകൻ അവിടുത്തെ സമുദായത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടത്തെ സമുദായത്തോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിഷയം ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ ഏത് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലും ആന്തരികവും ഭൗതികവുമായ ഏത് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലും അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയവും ഒരു വിഷമവും അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കൂല നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പുതിയ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ മക്കളെക്ക് ആഗ്രഹം പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി പരീക്ഷയിൽ വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ജയിക്കാനായി ഓർമ്മ ശക്തി കൂടാൻ കാരണമായ സ്വലാത്തു അതിനു മുമ്പ് പഠിക്കണം ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ നിലാവത്ത് കോഴി ഇറങ്ങിയ പോലെ അങ്ങനെ നടന്ന് പിന്നെ കുറെ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി പോയിരുന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സ്വലാത്ത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി കൂടാൻ പരീക്ഷയിൽ ആ ഒരു വെത്തപ്പാട ഒരു പേടി നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെടാൻ പരിഹാരമായി മഹാന്മാരായ ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മജിലിസ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് മജിലിസ് പള്ളിയെന്നോ മദ്രസയെന്നോ ഓഡിറ്റോറിയമെന്നോ 
വലിയ മൈതാനമൊന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാദ് ചൊല്ലപ്പെടുന്ന മജിലിസുകളില ഒരു പ്രത്യേക സുഗന്ധം ആ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ആ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന വാസന ആകാശത്തിന്റെ ഉച്ചയിലേക്ക് അരശിലേക്ക് തൊട്ടുമാർ തൊട്ടു നിൽക്കുമാർ മഹാനായ നിബിതങ്ങളെ മജിലിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സുഗന്ധം അരശിലേക്ക് തൊട്ടു നിൽക്കും പത്തക്കൂലുൽ മലായിക്ക അപ്പോൾ മലായിക്കത്തുകൾ എവിടെ ഒരു കുട്ടിനോട് ഞാൻ വള്ളം കൊണ്ടാ ആ കുട്ടിനെ തന്നെ കാണണില്ല എവിടെ തങ്ങള് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് കേറിക്കോട്ടെ നിമിതങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മലക്കുകൾ പറയും ഈ സുഗന്ധം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാ ഇത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വാസനയാണ് എല്ലാ മലായിക്കത്തുകളും ആ വാസനയിൽ മുഴുകി ആ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവന് മാത്രമല്ല അത് സംഘടിപ്പിച്ച സമാജത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ ദർശന നേതൃത്വം നിൽക്കുന്ന ഉസാദിന് മാത്രമല്ല ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ വന്ന മൂടുവന ആളുകൾക്കും റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തേലയോട് പൊറുക്കിനെ തേടുമെന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാലുദ്ദീൻ അബുൽ ഫറഹ് അബുൽ ഫറദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ അബിൽ ഹസൻ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുൽ ഇബുനിൽ ജൗസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബായ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയം പറയുകയാണ് എന്തേ അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയോ ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുലാക്ക ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായ ശേഷി നൽകിയതും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് കേടുപാട് വരാതിരിക്കുന്നതും സകല മഹാന വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവല് തരുന്നതും യജമാനായ റബ്ബു സുബാനോ തേരാക്ക ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാണ് എന്നാലൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധന കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശമേതാ നമ്മളെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മള് നോമ്പിന് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് എന്തിനാ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ മക്കായിലേക്ക് ചെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹറമിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും ചുറ്റുന്നത് എന്തിനാ 
പരിശുദ്ധ കേബാലയത്തിൽ പോയി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ സകലമാന ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഏതാ നമുക്കറിയാലോ സ്വർഗം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമല്ല നരകത്തെ പേടിച്ചതിന്റെ പേരിലുമല്ല എന്നാലോ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന പേടിയിൽ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ചൊരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ ഇബാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനോ താല ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന പേടിയാണ് മറ്റൊന്നോ അള്ളാഹു സുബഹാനോ താലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ റജാവും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്തിനെയും സമുന്നയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണോ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ സകലമാന വിവാദത്തുകളോ അത് തന്നെയല്ലേ മഹാന്മാരായ സുഫിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തു കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവർക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇവിടെ അടിമകളായ ആടുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബഹാനോദ്ദേല സ്വർഗലോകത്ത് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൂർണിങ്ങളായ ആ സ്ത്രീകളെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല വലലഹിയാമ അവിടെയുള്ള ടെന്റുകളോ അവിടെയുള്ള ബില്ലിങ്ങുകളോ അവിടെയുള്ള അനുഭൂതികളോ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവരെ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചവരെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയോ അവർക്ക് റബ്ബ് തേലയെ ഒന്ന് കാണണോ ഇതുവരെ കാണാതെ ആഗ്രഹിച്ച റബ്ബിന്റെ സമീപ്യം ഒന്ന് കരഗതമാക്കണോ ഇതുവരെ കാണാതെ സുജോത് ചെയ്ത റബ്ബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണണോ ഇതായിരിക്കും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ നീയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹതിയായ അറിയാത്തവരില്ലല്ലോ ആ റാബിയത്തിൽ അതവിയ റതി അള്ളാഹു താലാനഹ ആ മഹതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഏള ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാനാണല്ലോ ഒരു അവസരം കിട്ടി ആ ആലിമിങ്ങള് മഹതിയായ റാബിയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാമെന്നതാ ആ റാബിയത്തുൽ അതവിയയുടെ അടിക്കലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ മഹതിയായ റാബിയത്തുൽ അതവിയ റതി അള്ളാഹു താലാനഹ മഹതിയായ റാബിയത്തുൽ അതവിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണുണ്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം എല്ലാ മാസം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇതേപോലെ വയന്ന് കേട്ട് 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 അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ തന്നെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്ക വാർഷികം അതും നടത്തണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കണ്ടോ അള്ളാഹു താല ഓർക്കാമിയും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരി കൂടുതലൊന്നും വയന്ന് പറയലും പണ്ടത്തെ പോലെ ആഫിയത്തൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഞങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രായത്തിന് നമ്മൾ നല്ല വയന്ന് പറഞ്ഞു ഏമ്മക്ക് ആരോഗ്യം തരട്ടെ തങ്ങളും നല്ല വയന്ന് പാടും പാട്ടൊക്കെ പാടും ഞാൻ ഒരട്ടം നാള് കേട്ട് കിട്ടും ഒരട്ടം കണ്ണൊക്കെ തള്ളിപ്പോയി അള്ളാഹ് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ സാധാത്തുക്കൾക്ക് പിന്നെ കരിങ്കല്ലത്താണെങ്കിൽ വഞ്ഞല്ല ദ്വാക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുന്നില്ല യാതൊരു സംശയവും അല്ല 
പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ദുവാവും സാദാത്തുക്കൾ ആമിയും പറയലക്കാവുമ്പോ എന്തായാലും ഞമ്മളെ ഇരുത്തം പൊറുതിയാവില്ല അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഓറക്ക ആമിയും പറയണ ഓറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണ കുട്ടിയൊക്കെ നല്ല പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൊടുക്കട്ടെ ആ ഇപ്പോഴങ്ങളെ തൊള്ളൊന്ന് അനങ്ങി കെട്ടി നിങ്ങളെടുത്ത് പിന്നെ നരകം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല കബർ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല അതൊന്നൊരു വിഷയം ഇപ്പത്തെ വിഷയതാ ഇപ്പത്തെ വിഷയം പരീക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആ നല്ല നിലക്കൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്വലാത്ത് ഇവിടെ പറയും ഏത് സ്വലാത്ത് ഏത് സ്വലാത്ത് എന്താ പാപ ലൈനിലൊക്കെ ഇരിക്കണ ചെറിയ കുട്ടികള് മമ്പുറത്ത് കണ്ണോട്ടന്മാര് ഇരിക്കണം മാതിരി നിങ്ങളൊന്നും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കും പ്രായമുള്ളവർ ഇരിക്കട്ടെ ഓൽക്ക് പിന്നെ ഓലെ ടൈം അതാ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർക്ക് വല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ കല്ല പിന്നെ എപ്പോഴും നീച്ചടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓലിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു മടുത്ത് ഇങ്ങളെന്ത് ഈ ചെറുപ്പ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചാരിക്കണം ശരിയല്ല ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് മുമ്പ് കയറിയിരുന്നാണ് ആ ബേക്കിലെ മൂന്ന് മഹാന്മാരോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹരിയായ ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാര് കാണുകയാണ് ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ റാബിയത്തുല്ലാദവിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാലോ എന്തുകൊണ്ടാ റാബിയക്ക് റാബിയ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് റാബിയ എന്ന നാലാമത്തെ വളന്നല്ലയോ അർത്ഥം നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ മോളാണ് റാബിയത്തുൽ അതവിയാറതിയാഹുവന വലിയ സൂഫി വര്യന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബനിൽ എണ്ണി പറയുമ്പോ മഹാന്മാരായ റിജാലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയവറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയെ റാബിയത്തുൽ അതവിയാഹു ആ റാബിയത്തുൽ അതവിയ റതിയല്ലാഹു ഒരു ദിവസം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങളെ ഓ എന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ യജമാനായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബിയത്തുല്ലാഹു തലാനയോട് അതിൽ പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചെറു ഒരു മുമ്പിനായ ഒരു പണ്ഡിതന് പറയുന്നു ഓ എന്റെ റാബിയ ഞാൻ അള്ളാഹു തേരയുടെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ നരകമാകുന്ന ആ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ നരകത്തിലുള്ള തീനാളങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട പേടിയാകുന്നുവല്ലോ മഹതിയായ റാബിയത്തുല്ലാഹുലാനയുടെ മറുപടിയാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു കാരണം ആ നരകം അവനെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാടി വിളിക്കുകയല്ലയോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് പേടിയാകുന്നു നരകത്തെ കുറിച്ച് ഈ നരകത്തില് കിടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിവാദത്തു കൊണ്ട് ധന്യമാകുന്നത് മഹതിയായ റാബിയത്തുൽ അതവിയാഹു തലാന ഇതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ മറ്റൊരു വണ്ടി തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിവാദത്തെ എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് റബ്ബിനെ വല്ലാണ്ട് പേടിയാണ് അതോടുകൂടെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ച അതേ മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള അനുഭൂതി കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാമല്ലോ 
രണ്ടും കേട്ട നേരത്തെ മഹദിയായ പറയുന്നു രണ്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോഴാ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ചോദിക്കുന്ന റബിയ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് എന്റെ ആരാധന യജമാനായ റബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടക്കാരനായാലോ ആ അള്ള എന്നെ നരകത്തില് കടത്തൂലല്ലോ എന്നെ സ്വർഗത്തില് കടത്താതിരിക്കൂലല്ലോ എന്റെ റബ്ബിനെ ഒരു നോട്ടം കാണണം ഒരു തവണയല്ല പല തവണ ഈ കാലം അത്രയും കാണാതെ നിന്നിരുന്ന എന്റെ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണാനാ പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ മൂസനബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണോ എന്റെ പൊരുത്തം വേണോ എന്റെ സാമീപ്യം വേണോ എന്റെ സ്വർഗം വേണോ എന്നെ നേരിട്ട് കാണണോ പതറിൽ കാണുന്ന പോലെ പതിനാലാ രാവിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലിമുള്ളിമോസ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലിമുള്ളിമോസ അലഹിത്ത് വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാന ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നാവ് നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വർത്തമാനത്തോട് എത്രത്തോളം അടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് അടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ അടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങളെ ഹൃദയവും ഹൃദയത്തിലുള്ള ചിന്തകളും എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടുവോ അതിനേക്കാൾ വലിയ ബന്ധം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ശരീരവും നല്ലപോലെ ബന്ധപ്പെടുന്ന പോലെ അതിനേക്കാൾ വലിയമായ ബന്ധം ഞാനും നിങ്ങളും വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ കണ്ണും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും ബന്ധപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ അടുത്തതിനേക്കാൾ വലിയ അടുപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളും വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലിമുള്ളിമോസാബിഅലിസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂസാനബിക്ക് കെലിമുള്ള എന്ന പേരും വന്നു ഇത്രത്തോളം റബ്ബ് തയാലയോട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയ വേറെ പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നില്ല എന്തു വേണമെങ്കിലും മൂസാനബി അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കും മൂസാനബി അള്ളാഹുത്താല രണ്ടുപേര് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ കിരിമുല്ലാഹി മൂസ എന്ന പേര് വന്നത് ഒരു ദിവസം മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അസഖ്യമായ തലവേദന ഒരുപാട് നോക്കി ഒരു ഫലവും കാണില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലയോട് പറഞ്ഞു മൂസാനബി അലഹി സ്വലം പഠിച്ചോനെ തലക്ക് തീരെ സുഖല്ല ഭയങ്കര തലവേദന എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ള പറഞ്ഞു മൂസാനബിയെ ഇന്നാൽ ഇന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പച്ചിലയുണ്ട് ആ പച്ചില നിങ്ങൾ നിന്നാങ്ങൾ തലവേദന മാറും ഹുസാനബി അലഹി സ്വലാ ഇത് കേട്ട ഉടനെ പച്ചിലയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി പച്ചില തിന്നു തലവേദന മാറി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂസാനബിയുടെ തലവേദന വീണ്ടും വന്നു ആ സമയത്ത് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയ ആ പച്ചില അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല ആ ആയുർവേദിക്കിന്റെ ആ പച്ചില ആ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞൊരു പച്ചില ഉണ്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെണ്ണ മൂസാനബി ഓടി ചെന്നു എന്നിട്ട് ആ പച്ചില കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ അയച്ച തിന്ന പച്ചില തിന്ന് പള്ളണെന്ന് അറിയാന്നല്ലാതെ തലവേദന മോഹനില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ഡോക്ടർ അല്ലേ 
ഒന്നര മാസം എന്റെ സൗണ്ട് പോയിനു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ പൊയ്ക്കോളി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശ്രീജിത്തിന്റെ അടുത്തത്തില് അലഹമില്ല പിന്നീട് പല ചികിത്സകളും അതിന്റെ കൂടെ ശ്രീജിത്തിന്റെ മരുന്ന് കയറ്റം അലഹമില്ല അതിന് മാറി കിട്ടി അള്ളാഹുത്താല ആരോഗ്യം നിലർത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഈ രൂപത്തിൽ തലവേദന വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പോയി പച്ചില കഴിച്ചിട്ട് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തലവേദന മാറുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാ റബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തലവേദന വന്നപ്പോൾ ഈ ഇല തന്നെയല്ലേ ഞാൻ കഴിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്റെ തലവേദന മാറിയില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട മൂസനബി അലൈ സലാമിനോട് അല്ല പറയുന്നു മാറൂല കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളെ തലവേദന മാറിയത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ പോയത് ആദ്യം എന്നോട് തടക്കുരു ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവലംബിച്ചത് എന്നയല്ലോ നിങ്ങൾ ആ പച്ചിലയുടെ അടിക്കലേക്കല്ലേ ഓടിപ്പോയത് പച്ചിലയിൽ മരുന്ന് ഫലിപ്പിക്കുന്നവനും മരുന്ന് ഫലിപ്പിക്കാത്തവനോ രോഗം കൊടുക്കുന്നവനെ രോഗം ചുവിയാക്കുന്നതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ബന്ധപ്പെടണോ എന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണോ എന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കണോ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ടോടുള്ള പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര നമുക്ക് റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് മുത്തുരബിയല്ലയോ നമ്മളോട് വന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരാന് മലുബഹലൂക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ മധ്യവർത്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മഹാനായ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സുലൈമാനിൽ ജസൂരിതങ്ങൾ അവിടത്തെ മുഖത്തിമുകളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു വിവാദത്താണ് സകലമാന രക്ഷിതാക്കളുടെ ഈ രക്ഷിതാവായ എന്നിട്ടതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബാദത്ത് ഏറ്റവും മഹമ്മായ ഇബാദത്തായി മാറിയത് അതിന്റെ അഹമ്മയത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ സുന്നികൾ മാത്രമല്ല മുജായിദായാലും ജമായത്തായാലും പിന്നൊരു ടീം ഉണ്ട് തെബിലീഗര പടല്ലോ ആ ടീമായാലും കാതിയാനി ആയാലും ചേകനൂരായാലും ഏത് അലവലാതി ടീം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും ഓലറിയാതെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ നിന്നിൽ മുഹമ്മദ് 
ഞങ്ങൾ തപസ്സുന് ചെയ്യൂല ഞങ്ങൾ ഇസ്തിഹാസ നടത്തൂല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി ആകുന്ന മധ്യവർത്തി വേണ്ട ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് അല്ല അല്ല ഞങ്ങളേക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഓല് മാത്രം ഒരു വൺബ് അതിന്റെ ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് നബി വേണ്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി വേണ്ട പതിരിങ്ങൾ വേണ്ട അള്ളാഹു താല ഓൽക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് പിന്നെ ഓലന്നേ ഉള്ളു കണ്ണേറട്ടാൻ കൂടി ഒരു സുന്നി അവിടെ അല്ല എടുത്ത നാട്ടുകാരെ പുറത്തു പറയാൻ ഒരു അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം നമ്മൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉറപ്പാക്കി തരാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ വരാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആമീൻ പറയാൻ ഒരു ഉസാറില്ലാത്ത ഞാൻ അപ്പൊ നിർത്തി തരാം വേ നിർത്താൻ ഒരു പത്തിന്റെ കൂടി പറയണമെന്ന് പൂതിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് കൈയൊക്കെ കാണി അത് നോക്കാൻ അണ്ടങ്ങളെ തങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പത്തിന്റെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മള് ഒരു വലിയൊരു പരിപാടി മുടക്കിട്ടാ ഞാൻ ഇതിന് അത് നിസ്കാരത്തിലാവട്ടെ അല്ലാത്തത് ആ സമയത്തായിട്ടെ ലഭിതങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ലിമ്മിലെന്തുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്വരാത് ചൊല്ലുമ്പോ നിബിതങ്ങളെ പേരുള്ള തവസുല എന്താ അതുകൊണ്ട് തവസുല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിബിതങ്ങളോടുള്ള ഇസ്തിഹാസയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ റസൂൽ പേര് സലാം പറയുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അതിന്റെ കർത്തന്താ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്വലാ സലാം ചൊല്ലിയ ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് മടക്കും സലാമ സഹായം കിട്ടണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതിനെന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും പറയാൻ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഒരു കോത്താമ്പി എന്നൊന്നും കരുതണ്ട ഇത് തന്നെ പരിപാടി മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മുത്തനബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുക ഏർ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പേരില് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പൊരുത്തം കിട്ടുക ഇത് പാര ചെയ്യാ ഇത് പാര ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച കാണി ബഹുമാനപ്പള്ളി മാമന് ഞമ്മളും പറഞ്ഞു റതി അള്ളാഹു മുജാഹിദും പറഞ്ഞു റതി അള്ളാഹു എന്തെന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃപ്തിപ്പെടണം എന്ത് അബൂജയിലെ പേരൊക്കുമ്പോ ചൊല്ലാഞ്ഞ് കിട്ടൂല കിട്ടൂല റീല കിട്ടൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ റസൂലുള്ള മേല് സ്വരാതു ചൊല്ലുന്നതും സലാം പറയുന്നതും എല്ലാം മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് നേതാവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയും സഹായത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വസീലയെ തേടണം ഏതാണ് വസീല മഹാന്മാരായ ഇമാമി നിങ്ങൾ പറയട്ടെ വല വസീല ഉന്നതമായ ഒരു വസീലയും നമുക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ കടന്നു പോയ സകലമാന അമ്പിയാക്കളോ മഹാനായ കലീമുള്ള 
ഹസറത്ത് ഫിറാവൂനിന്റെയും ചാങ്കന്മാരില്ലെന്നും സിംഗിടിമാരില്ലെന്നോ മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമം കൂടെയുള്ളവരോ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോ വലിയൊരു പർവ്വതത്തിന്റെ വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ പുഴയുടെ ചാരത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് കടലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ബേക്കിലേക്ക് നോക്കിയും കൂട്ടരോ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നാലോ ഒരു വലിയ പുഴയുടെ മുമ്പിലേക്കാവുന്നത് ആഴമുള്ള പുഴയിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട നേരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈസലാബി അവിടത്തെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വടി കൊണ്ട് പത്ത് തവണ ആ പുഴ കടിച്ചത് ഫലം എം ഫലിക്ക് എന്നിട്ട് പോലോ ആ പുഴയൊന്ന് രണ്ടായി കീറിയില്ലല്ലോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു അവസരം കൂടെ ഞാൻ തരികയാ നിങ്ങളെ മുത്തിനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാദ് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ തല്ലിക്കോളൂ മഹാനായുസ്തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ മോചിതത്ത് വെളിവാകുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ിൽ <laughs> പ്രത്യേക സമയം പറയുന്നില്ല ഏത് സമയത്തായാലും മുത്തിനബിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സലാം പറയണോ സ്വലാദ് ചൊല്ലണോ അല്ലാ സകലമാന സൃഷ്ടികളുടെയും ഉത്തമരായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിബാദോബിമോരാലും കാലി വിറക്കുന്ന ഒരു ഇടമുണ്ടല്ലോ എവരാലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടമുണ്ടല്ലോ ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാത്തൊരു ഇടമുണ്ടല്ലോ ഓ എന്റെ പൊന്നുമോനെ മഷറയാകുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് അതേ ബാപ്പ ഉമ്മായ കാണൂല ഉമ്മ മക്കളെ കാണൂല ജേട്ടനിയനെ കാണൂല അനിയൻ ജേട്ടനെ കാണൂല ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരെ കാണൂല ശിഷ്യന്മാർ ഉസ്താദുമാരെ കാണൂല എവരാലും പേടിച്ച് വിറക്കുന്ന മഷറയാകുന്ന ലോകത്ത് സകലമാന അടിമകൾ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഓടി ചെല്ലുന്നൊരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളോ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആരാധനയാണ് മുഹമ്മദ് ൂടെ കബറിലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇടവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്വിറാത്തുപാലത്തിലൂടെ ചിലയാളുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു മുഹമ്മദ് 
നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മുത്തനബിതങ്ങൾ സ്വന്തമാണ് നിഷേധിക്കൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതല്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നിബിതങ്ങൾ പറയുകയാ സ്വഹാബത്തേക്കിറാമിനോട് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടോ മഹാരായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിബിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തേക്കിറാമിനോട് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതമേതാണ് ഏതാണ് നബിയെ നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ തിരുദൂതർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു വലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സിറാത്തുവാലം കണ്ടോ സ്വഹേബ നമ്മളൊക്കെ കരുതിയ പോലെയല്ല സുബഹാനന്ദ ഇന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും സിരാത്തു ബാലത്തെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് നരകത്തെ ലഘൂകരിച്ച് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വർഗത്തെ ലഘൂകരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത് സിറാത്തു ബാലം എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാനല്ല ചിലയാളുകൾ വീഡിയോ നിർമ്മിക്കുകയാ ചില ആൾക്കാർ നരകണ്ടാക്കണ തിരക്കില നരകണ്ടാക്ക വീഡിയോ ഉണ്ടാക്ക നരകം എന്നിട്ട് അത് ഗ്രൂപ്പിലിട അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മുസ്ലിം കുട്ടികള് മാഷാട്ടെ എന്റെ വിചാരി ടീമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണതാ നരകം അങ്ങനെ ഒരു മാഷാലൊന്നുമില്ല ചില ആൾക്കാർ വാട്സപ്പ് കൂടെ സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ള തിരക്കാർ ജുമയായ എല്ലാവർക്കും കൂടും ജുമ മുബാറക്ക് ഓന എവിടെയാണ് ഓൻ പേരിലാണ് ഓന് പള്ളി പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും ജുമ മുബാറക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടോ ജുമക്ക് അങ്ങനെ ജുമ മുബാറക്ക് പറയാൻ പ്രത്യേക സുന്നത്ത് എന്റെ ശ്രദ്ധിപ്പെടാത്തോണ്ട് മസാല പറയുമ്പോ പേടിച്ചു പറയാനുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും ജുമ മുബാറക്ക് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജുമ മുബാറക്ക് ഓന്റെ വിചാരം ഒരു നല്ലൊരു സോലിഹായ കർമ്മ ഓലക്കാവുണ്ടാക്ക പിന്നെ പോലാണ് അൽക്കഫിന്റെ മഹത്വൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരോ എഴുതിയത് സെന്റ് ചെയ്യാ ഇവനെന്താ പണി ഇവന് സെന്റ് ചെയ്യണത് തിരക്കില്ല ഇത് സെന്റ് അല്ല ഏക്കറ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അനക്ക് എഴുതി കൊടുത്തേ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കൂലിയൊന്നും കിട്ടൂല ഇവനത് ചെയ്യട്ടെ ഇവനത് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സെന്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓന് ഓതൊന്നും ഓനൊന്നും സമയല്ല സ്വലാതു ചെല്ലാൻ സമയല്ല ബിനന്ത പണി ഇവന് വാട്സപ്പിൽ കളിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓൺലൈനിൽ അവന്റെ പരിപാടി ജുമാ തുടങ്ങിയാലും ഓന് ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജുമയൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾ നല്ലതായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളിയിലും വരുന്ന കുട്ടികളാ നല്ലതാ നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കരിങ്കല്ലത്താണീല് നല്ല സുന്നത്തി അമ്മയത്തിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല മക്കളല്ലോ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടുന്നാണ് പോയാ ഒരു വിധക്കെ മിസ്റ്റിക്ക് തന്നെ ജുമക്ക് മോലിയര് ഹത്തീബ് മിഹറാബ് കണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവൻ പള്ളിക്ക് തന്നെ കയറി ഇനി നേരത്തെ വന്നോൻ എന്താ പണി നാളിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നേരം വെക്കി പള്ളി പോയപ്പോ മേലെ കയറി പോയി ചെറുക്കം മാത്രം ഇങ്ങനെ വാളിയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് കൂട്ടിക്ക് എന്ത് അസുഖം പൊടിച്ചു അപസ്മാരൊക്കെ പറ്റും നോക്കുമ്പോ റേസിങ്ങിലാണ് കാറ് വിടാ കാറ് വിടണ പുത്തുബീല് ഓന്റെ പണി തന്നെ നിസ്കാരം സ്ഥലം പോയിട്ട് നേരെ നോക്കണ കൊടുക്ക മെസ്സേജ് വന്നിക്കണോന്നാണ് ചില ആൾക്കാര് ഡിസ്പ്ലേ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിക്കുക ആരാ കോള് വരുന്നത് നോക്കാന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും എതിരുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോടി ഇത് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അയാൾ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോടി അതിനോട് നമ്മൾ യോജിപ്പില്ല മൂല്യരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ നല്ല സിറാത്ത് പാലം നാളിപ്പോ ഒരു സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പുറത്തൊരു മല ഇപ്പുറത്തൊരു മല എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു നൂല് കെട്ടിയേക്ക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരെ തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവുക എന്നിട്ട് സർക്കസ് അല്ല സിറാത്ത് പാലത്ത് കണ്ടുക്കണേ അതാണ് കുടുംബ കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ണു തള്ളിയ പിക്ചർ കുറെ ആൾക്കാർ കരീണ പിക്ചർ എന്തിന് ഇവന്റെ വിചാരി ഇതാണ് സിറാത്ത് പാലെന്നാണ് 
ഇതൊന്നും സിറാത്ത് പോലല്ല ഇതൊക്കെ കുറെ വ്യാജന്മാര് വ്യാജം പടച്ചു വിടുമ്പോ ഇസ്ലാമിനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയാണത് അതൊന്നും നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ കുറെ ആൾക്കാര് നരകണ്ടാക്കിയുണ്ട് മലക്കിണ്ടാക്ക മലക്ക് കമ്പിയോണ്ട് കുത്ത ഹോറ് തൊള്ളോർക്ക കട്ട കണ്ണും കണ്ട് കണ്ണു തള്ളിയിട്ട് പടച്ചോം കാക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ദുവാകും ഇതൊന്നും നരകത്തിന്ന് കാവലല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കാണി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങൾ പറയും ഇന്നലെ ഞാൻ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇന്നിറായിത്തുൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ സിറാത്ത് പാലം കണ്ടു സിറാത്ത് പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ മുമ്പിനിങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ സിറാത്ത് പാലം കഴിയുമെന്നാണോ അല്ല അല്ല മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മളെ യാത്ര തുടർന്ന ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം നിങ്ങളെ യാത്ര തുടരുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലമാണോ നിങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്ത് എത്ര ദൂരമാണോ എത്തുന്നത് അത്രയും വലിയ നീളമാ സിറാത്ത് പാലത്തിന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലത്തെ യാത്ര അത് ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള വാഹനത്തില് നിങ്ങളെ യാത്ര തുടരുമ്പോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം നിങ്ങളെ യാത്ര തുടർന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലോ അത്രയും വഴി ദൂരമാണ് സിറാത്ത് പാലത്തിന് ഇനി നമ്മളെ കണ്ട പോലെ പെരന്ന് കിടക്കുന്ന പെരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരേ ലെവലിലുള്ള പാലമല്ല സിറാത്ത് പാലോ ലിവിധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സിറാത്ത് പാലത്തിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ യാത്ര അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ യാത്ര നേരെ കുത്തന മുകളിലേ കാണുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുകളിലേക്ക് സിറാത്ത് പാലം നമ്മൾ കരുതി ഇങ്ങനെ അതൊന്നുമല്ല മുത്തറസൂരുദായിത്തങ്ങൾ പറയുന്ന സിറാത്ത് പാലം നേരെ മുകളിലേക്ക് കുത്തന മുകളിലേക്കാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ കാലയളവിലുള്ള യാത്ര പോകേണ്ടത് നബിയുന മുഹമ്മദ് ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ കുത്തനെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ യാത്ര തുറന്ന് പിന്നീടുള്ള അഞ്ഞൂറ് വർഷം നേരെ ഇറക്കമാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെയാ നേരെ പോകാനുള്ളത് അതും ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ കാലയളവ നമ്മള് കരുതി അവിടെ ഇല്ല സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടയ്ക്കല് കൂര കൂരിരിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ഒരാൾ സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലു വഴുതി വീഴുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിക്കാൻ ഒരു പിടിവള്ളി കെട്ടുകയാണ് ആ പിടിവള്ളിയിലങ്ങ് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ആ പിടിവള്ളി നേരെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഞാനത് അന്വേഷിച്ചു ആരാണെന്ന് വേറെ ആരുമല്ല എന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എവിടെയെല്ലാ നിനക്ക് കാവലുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാ നിനക്ക് കാവല് വേണോ നമുക്കറിയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദുമാരുമനപ്പാ നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞ കബറ് ആ കബറിലേക്ക് കാവല് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായി എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കും കബരിലുള്ള ചോദ്യം നിബിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹിയായ ഹരീതല്ലേ ആദ്യമായി കബരിലുള്ള ചോദ്യം എന്നെ കുറിച്ചാണ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് സ്വലാജ് ചൊല്ലിയാൽ ആ കബറാളിയായ ആളിനോട് എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പ്രകടമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയാണ് അതിനുള്ള മാർഗം 
നിവിധങ്ങളാകുന്ന എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണോ നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാന്മാര് പറയുകയാസി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല അയൽവാസിയാണ് പക്ഷേ ജീവിതം മുഴുവനും പിഴവാ ഇങ്ങനെ പിഴവിലായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അയൽവാസി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയാളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം തോപ ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ അയാളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം തോപ ചെയ്യാൻ പറയും പക്ഷേ തോപയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരാറില്ല അങ്ങനെ എന്റെ അയൽവാസി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അയൽവാസിയെ ഞാൻ കണ്ടതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വിമനിൽ തഹാദിഹിൽ മനസ്സിലോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തോപയില്ലാതെ മരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ കബറിലുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് കിട്ടിയത് വിമനിൽ തഹാദിഹിൽ മനസ്സില സ്വർഗലോകത്തുയർന്നവായ പതിവ് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അലർത്തു മുഹത്തി സംഭവസമയത്തു ഞാനൊരു മജിലിസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഹരീത് പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം അതീത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് ഞാൻ പോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മജിലിസിൽ നിന്ന പ്രഭാഷകന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞട ആരാണോ വിധങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉറക്കെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നത് വജപത്ത് ലഹുൽ അവർക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കി എന്ന ഒരു വാക്ക് ആ പണ്ഡിത മഹത്വം പറയുന്നത് അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ ഇത് കേട്ട ഉടൻ എനിക്ക് ആവേശം കയറുകയാണ് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ വിധങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് ഉറക്കയങ്ങ് ചൊല്ലി എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരും മുപ്പിന് വീട പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ഉറക്കയങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോഴുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പാപോ അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുത്തുവല്ലോ നിവിധങ്ങളെ പേരിൽ ഉറക്ക ഞാൻ അങ്ങ് സ്വലാത് ചൊല്ലിയപ്പോ എന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ കേട്ടപ്പോൾ അവരും ഇത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരില് ഞങ്ങളെ പേരിലെല്ലാം അള്ളാഹു തേല മാപ്പ് തരികയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം അള്ളാഹു തലാനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് കാറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേത് വിക്കറുകളെ പോലെയല്ല മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഉറക്ക ചൊല്ലലാണ് സുന്നത്ത് ഇമാം നബവീർ റതി അള്ളാഹു എന്ന അവിടത്തെ അത് കാറി എന്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയട്ടെ അന്നമാമിം ഏതൊരു നാടും ഏതൊരു പള്ളിയും ഏതൊരു മദ്രസയും ഏതൊരു ഓഡിറ്റോറിയവും ഏതൊരു മൈതാനിയും അന്നമാമിം ഏതേതൊരു നാട്ടിലും വിവിധങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് 
അത് മഴന്റെ ക്യാമ്പിലായാലും മറ്റു ബായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പാന മജിരിസുകളിലായാലും എവിടെയാണോ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന മജിരിസുകള അത് നമ്മുടെ കിടങ്ങളിലെത്താണ് പള്ളിക്കകത്തായിരുന്നാലും ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഇടം അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പൂന്തോപ്പാണ് മഹാന്മാരായ ആശിക്കങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ വെറുതെ ആകൂല നമ്മുടെ ഇരുത്തം മാസാന്തരം നമ്മുടെ മുത്തലിമീങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ സംഭാവനകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇത് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പൂന്തോപ്പാവല്ലാതെ ആവൂല്ല ിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മറയാണ് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഇടമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാൻ ഷിബിലി റതി അള്ളാഹു തലാനു ഇമാൻ ഷിബിലി തങ്ങൾ പറയാ എന്റെ ഒരു അയൽവാസി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു സ്വപ്നത്തില് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോയതല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ വർത്തമാനം അള്ളാഹു താലെ എന്താണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻഗർണക്കീര് അലഹി വസ്സലാം ഒന്ന് രണ്ട് മലക്കുകൾ ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്നോട് ചുടുതും ചോദിക്കാൻ വന്നു പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു മറുപടിയും എന്നെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അലസ്തുമിത്തു മുസ്ലിമ ഞാന് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മുസ്ലിമായിട്ടല്ലേ വിട പറയുന്നത് എന്നിട്ടെന്തേ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഉത്തരം കിട്ടാതെ വിയർത്തൊലിക്കുമ്പോ ഉത്തരം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ പെട്ടെന്നത് ആ എന്റെ അടുക്കൽ ഒരാളെ കടന്നു വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് വല്ലമനിൽ ജവാബ് പറയാനുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ് കബറിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാ ആ നേരത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യാമെന്നയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മറുപടി കിട്ടാതെ ഞാൻ വിയർക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായത്തിന് വരാൻ താങ്കൾ ആരാണ് ഊടനെ തന്നെ വന്നയാള് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ധാരാളം സ്വലാത്തുകളില്ലേ ആ സ്വലാത്തിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടൊരു മലക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് കാവലായിട്ട് വരുന്നു കബറിങ്കളിയല്ലോ കബറി കബർ എന്ന് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്ക ഇന്ത്യ വരെ ഒരു മനുഷ്യനും തയ്യാറായിട്ടില്ല തയ്യാറാവൂല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയി കടക്കേണ്ട ഇടം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വപ്നത്തിന് കണ്ടപ്പോഴോ ഉമർ തങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നു ശരീരമെല്ലാം വിയർത്തൊലിച്ച് വിഷമിച്ച് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളെ വിയർത്തൊലിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ 
സ്വഹാബികളെ കണ്ടവരൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിയർക്കുന്നത് എന്തേ ഉമരതങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിയർപ്പിന്റെ കാരണം ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമരബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ വിയർക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വിയർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായില്ലേ ആ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യമാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മുൻഗർണ കീറി എന്നെ വിട്ടും പോയത് ഇതുവരെ കബറിൽ ചോദ്യമായിരുന്നു കബറിലുള്ള ചോദ്യം ഒരു സെക്കൻഡിൽ തീരൂല്ല ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ തീരൂല്ല ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല്ല നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല്ല പലർക്കും പല മോഡലുകളാ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അതേ ചില ആളുകൾക്ക് മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് തീരുന്നവരുണ്ട് വേറെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് വേറെ കുറെ ആളുകൾക്ക് കൊല്ലങ്ങളോളം പടച്ചറപ്പ് വിചാരണക്ക് ആ കവറിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചില ആളുകൾ ത്തെ നാള് വരുന്നത് വരെ ആ കബറിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഉമരതങ്ങളെ ചോദ്യം ഒരു വർഷമായിരുന്നു അതിലേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നതോ മുൻകരനെ കീറന്നാണ് നാമയെന്നതോ കണ്ടാൽ വിറയിക്കോ രൂപമാണവർക്കുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻകർണ കീറിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് എന്നതിൽ ഓരോമിനായ മനുഷ്യനും സംശയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു പുത്തൻവാദി നിഷേധിച്ചില്ലല്ലോ ആ മുൻകർണ കീറിന്റെ ചോദ്യം അവിടെ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹതിയായ സബുഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ആയിഷും മറതി അള്ളാഹുവൻ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിധങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങളെ മുൻകർണ കീറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ മുൻകർണ കീറിന്റെ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ മുൻകർണ കീറിന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കബറിലുള്ള പിടിച്ചുമുറുക്കത്തെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ വന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ കണ്ടാൽ ഭയമുള്ളത അതുകൊണ്ട് മുൻകർ എന്ന നാമവും വന്നതാ മുൻപരിചയവും വയ്യത്തിരില്ലത് വ്യക്തമാ അതിനാൽ കീറന്നുള്ള പേരും ബന്ധമാ എന്തുകൊണ്ടാ മുൻകർന്ന കീറിന് മുൻകറെന്ന പേര് വന്നത് മുൻകരെന്ന് പറഞ്ഞാ വെറുക്കപ്പെടുന്നതെന്നല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ കണ്ടാ രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് മുൻകർ എന്ന പേരും വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നയാള് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നയാള് അതേ മധുര സമ്മതിക്കപ്പെടാത്തയാള് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുൻപരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കീറെന്ന പേരുള്ള അള്ളാഹു തേര ആ മലക്കിന് ആ പേര് വെച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മലക്കുകൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ 
ആദ്യമായി അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യോ നിനക്കുള്ളു ചോദിക്കുന്നടാടാ നിന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബിനെ ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് കബറിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് അന്തസോടുകൂടെ നിന്നിട്ടോ ഇബിലീസുടൻ തന്നെ വീട് വെളിവാകുന്നതോ ഞാൻ എന്ന് പറയാനു അവന് ചൂടുന്നതോ എന്നുള്ളതും സുഫിയാൻ അവർ പറയുന്നതോ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന കബറാളിയായ ആളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിരീസ് റബ്ബിന്റെ കോലം കെട്ടിയോ അല്ലാതെയോ വന്നുകൊണ്ട് ഞാനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഇമാനില്ലാത്തവനും തുറന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ റബ്ബിതാവെന്ന് നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണിയല്ലോ നീ കാക്കണിയല്ലോ നീ കാക്കണിയല്ലോ മരിക്കുന്ന നേരത്തെ തെഹിലീര് ചൊല്ലി മരിച്ചിട്ട് പോലോ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ കബറിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടാതെ അന്നം വിട്ടെന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്ന എനിക്കുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരന് എന്റെ അയൽവാസി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണെങ്കിലോ ആ സ്വലാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനുള്ളത് ഓ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് രക്ഷയും ആ സ്വലാത് തന്നെയാ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ സ്വലാത് തന്നെയാ നമ്മുടെ പരിഹാരം ഇത്രയും ഭീകരമായി നമ്മളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചൊരു വീടുണ്ടല്ലോ കവർ എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാല് പിന്നീടുള്ള ഇടങ്ങളല്ലോ നമുക്ക് രക്ഷയുടെ കവചങ്ങൾ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹതിയായ ആയുഷും മറുതിയല്ലാഹുവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുറെ കാലമായി മുൻകരനെ കീറനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കുറെ ആയില്ലേ കബറിന്റെ ഇടുക്കത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അത് വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ എന്ന മഹതിയായ ആയുഷം ചോദിക്കുന്ന നേരം അതേ വിധങ്ങള് ആയിഷ ബീവിയോട് പറയുകയാണ് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തട്ടയോ ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു എന്റെ ആയിഷ ബീവിയോട് വിധങ്ങള് പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ പൊന്ന് ആയിഷ ഇന്ന സൗതമുങ്കരും ഓ എന്റെ ആയിഷ കബറാളികളായ ആളുകളും മുമ്പിനീങ്ങളായാൽ സത്യവിശ്വാസികളായാൽ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായാൽ അഖിലു സുന്നയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുമ്പിനായിട്ട് മാറിയാൽ അവന് കബറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് മുൻകർണക്കീരിന്റെ ഭീകരമായ ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പിനിന്റെ സവ്രപ്പുടത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുമ്പോ കല്ലു മുതിപ്പില് ഐനി അത് കണ്ണിൽ സുർമയിടം ുന്നതുപോലെ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമായിരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് കണ്ണിലേക്ക് സുർമയിടുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭൂതിയ മുൻകർണ കീറിന്റെ ശബ്ദം മുഗ്മിനിങ്ങളെ ചെവിട്ടിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുമ്പോ അത്രയും വലിയ ആനന്ദമായിരിക്കും മുഗ്മിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്നാ പിന്നെ ലഹത്തത്തിൽ കബറല്ലേ കബറിന്റെ പിടിച്ചുറുക്കം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും അതിന് പേടി അള്ളാഹു കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് ഞാനിപ്പം ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ട മണ്ണാർക്കാടി നേരത്തെ ഒരു മൂല്യര് വയലിന് വന്ന് ദ്വാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളും വന്ന് തങ്ങളും ദ്വാരം അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ലോണം അഹമ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ ദ്വാക്കും ആകി അതിന്റെ ഇടക്ക് തങ്ങൾ ദ്വാരം പഠിച്ചോനെ കബറ് വിശാലാക്കി അരി ചെറുക്ക അമ്യം പറയുന്നില്ല ഈ ചെറുക്ക അമ്യം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിക്കണേ 
ഒരാള് ചോദിച്ചു തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ദേവി നിങ്ങൾ തങ്ങളല്ലേ പഠിച്ചവനാണ് നേരിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തങ്ങളായാലും ഇവിടെ വെള്ളല്ലാത്ത അപ്പൊ ഇയാള് എല്ലാ യുവാക്കും ആമി മനിച്ചങ്ങായി കബർ വിശാലാക്കണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആമി പറയണ്ട അയാളെ കൈ താത്തി അപ്പൊ ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അല്ലാടെ ഇജ്ജത്ത് അതിന് മാത്രം ആമി പറയണം എന്റെ കബർ വിശാലാകണ്ട ആകണ്ട എന്നല്ലേ എന്നാലേ ഇനി കാരണം പറയണ്ട ഒന്നല്ല കബർ വിശാലായാല് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളില് വെച്ച കുരുടീസും മറ്റു സാരക്കണ നെഞ്ഞത്തേക്ക് ബുഗൂലെ ആരാപ്പത് അവിടുന്ന് എടുത്തു തരുവ അപ്പോഴാ ഒരാളെന്ന അത് ഞമ്മളെന്നെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ പലകൊക്കെ വെച്ച് കാണാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്നാ പിന്നെ അത് ചെതലടിച്ചു പോയിക്കോളാലോ എന്നാലും എന്റെ കബർ വിശാലാണ്ട എന്ത് ഒന്നുമല്ല എന്റെ കബറിന്റെ അപ്പുറത്ത് അബോക്കരാക്കണ്ട അതിന്റെ അപ്പുറം കുഞ്ഞാമാക്കണ്ട അതിന്റെ അപ്പുറം ആമിനെ താത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനി ലൈനായിട്ട് ഓരോരുത്തരൽ എന്റെ വിശാലായ ഓരെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജാമാവുമല്ലോ നമ്മളെന്തിനെ വേറെ ഉള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നാമി നല്ലോണം പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹു കാകട്ടെ അള്ളാഹു കാതിരക്ഷിക്കട്ടെ ലോകത്വത്തിൽ കബറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ആയിഷുമറതി അള്ളാഹു തലാനയോട് പറയുകയാണ് കബറിന്റെ പിടിച്ചു മുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അലൽ മുബിനി അതൊരു മുബിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൽ ഉമ്മി ഷബീഖതി യഷ്കൂ ഇലൈഹ ഇബ്നു ഹസ്സദാ തലവേദന പിടിച്ച് വേദനിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചൊൻ പൊന്നുമോൻ ഉമ്മായിട അടിക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് മാരടത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉമ്മായിട ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയോട് സങ്കടം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലയോ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നു ഉമ്മ സുഖമില്ല എന്ന് നേരത്തെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ ആ പൊന്നുമോനെ ആ ഉമ്മയതാ തലക്ക് മുകളിൽ ഞെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉമ്മ നിൽക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉമ്മമാര് ഒരു മിനത്തായി നമ്മള് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പിടിച്ചു മുറുക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരാകും ഒരാകും സംശയം വേണ്ട അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത ഒരാളും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്വഹാബിയും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു തങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് പെറ്റ കുട്ടി ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ ആ കുട്ടിയെ പോലും കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് പിടിച്ചു മുറുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നാലോ മിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പിടിച്ചു മുറുക്കം ഉമ്മായിടെ കൂട്ടി പിടിക്കല് പോലെയാണ് എന്നാലും എന്റെ ആയിഷ വയലുല്ല റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കുന്ന കാര്യം സംശയിക്കുന്നവരെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മോശം തന്നെയാണ് കബറിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണ് മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് വലിയൊരു പാറ വന്നു വീഴുമ്പോ ഏത് പ്രകാരമാണോ മുട്ട പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ ഇതുപോലെയായിരിക്കും സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ കബറിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവരെ വാരിയല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കബർ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ഭൂമി എന്ന് നമുക്ക് ഉമ്മായ പോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉമ്മയാണ് യഥാർത്ഥ ഉമ്മയാണ് കബർ 
ൂറുള്ള <laughs> <laughs> കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിയും അങ്ങനെ മമ്പാട്ടത്തെ ഭൂമിയും എല്ലാ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭൂമിയൊക്കെ എന്താ പറയുമ്പോ ഒരു ചിരി എല്ലാ ഭൂമിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ആ പിടിച്ചു മുറുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മായില്ലെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോന്നതാണ് നമ്മള് നമ്മള് കൊറേ ദൂരേക്ക് യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യം വേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉമ്മായി നിന്ന് അറുപത് കൊല്ലം എഴുപത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം അൻപത് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങളോളം ഉമ്മയാകുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് താമസിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മയാകുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മടക്കപ്പെടുമ്പോ കാണാതെ പോയ മകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ മാരടത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നത് ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലോത്തൊരു കെട്ടിപ്പിടുത്തമാ നിങ്ങളെ ഭൂമി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലായൻ ഒരു നല്ലവനും ഒരു പെടക്കത്തനമുള്ളവനും ഒരു പുതൻവാദിയും ഒരു സുന്ദിയോ ഒരു മുജാഹിദും മറ്റുള്ള ഏത് പാർട്ടിക്കാരും വിഭാഗക്കാരായാലോ സകലമാന ആലുകളും കബറിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട് സത്യനിഷേധികളെ പിടിച്ചു മുറുക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളെ പിടിച്ചു മുറുക്കല് കാരണമെന്തേ സത്യനിഷേധികളെ പിടിച്ചങ്ങ് മുറുക്കിയാല് പിന്നെ പുനരുദ്ധാരണം വരെ ആ പിടുത്തം വിടുകയില്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു മുറുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചെല്ലുന്ന നേരത്താണ് പിന്നീട് ആ കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വിശാലമാകുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തി നഞ്ഞ് ബാക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് അല്ലേ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ചാർജ് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കബൂലാകണ്ട അള്ളാഹു കബൂലാകണ്ട ഞാൻ പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അറിയോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബിയായ സയ്ദ് ബിൻ അബി വഖാ സയ്ദ് ബിൻ അബി അംർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു 
അതേ വഫാതായപ്പോൾ സാദിന്റെ മയ്യത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട് അരശു പോലും കിടികിടാവിറത്ത സുഹാബിയുടെ മയ്യത്താനിങ്ങളെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകള് ആ സൈദിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് വന്ന് ഹാജരായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പോലും സൈദിന്റെ മയ്യത്തിന് മുറിക്ക പിടിച്ചല്ലോ ങ്ങളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അരശ് ലോകത്തൊരാളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരശ് കുലുങ്ങിയില്ലല്ലോ എഴുപതിനായിരത്തി ചില്ലാനം വരുന്ന മരായി കത്തുകൾ അണിനിരന്ന മയ്യത്തിന്റെ ഉടമയായ സാരിതങ്ങളെ കബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ഇടം പോലും പ്രതിച്ചു മുറുക്കി എന്ന് നിബിതങ്ങള് കബറിലുള്ള പിടിച്ചു മുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സൈതന്റെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് സൈതന്റെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ സൈതങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരംഭപ്പൂ മുഹമ്മദ് മുത്തിനബിയുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങളെ മജിലിസിൽ നീ നൽകണോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചോടണോ മുത്തിനബിയോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചോടണോ മുത്തിനബിയുടെ സ്വലാത്തിലൂടെ മുത്തിനബിയിലേക്ക് അടുത്തോടണോ ഹബീബിനോളം നമ്മേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നേതാവും ഒരു ലോകത്തും ഒരാളും വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാനുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ മണ്ണാർ കാടിനടുത്ത് സുബഹാനീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പച്ചക്ക് കുത്തിക്കൊന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മണ്ണാർക്കാട് അട്ടപ്പാടിക്കടുത്ത് മധു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ആദിവാസി യുവാവ് കിട്ടാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്ന വയറുമായ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഈ മാനില്ലാത്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലതും കടിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ തല്ലി കൊന്നത് നമ്മളെ വായിച്ചെടുത്തല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മണ്ണാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടനൂരിനടുത്ത് ഷൈബെന്ന് പറഞ്ഞ ചുറു ചുറുക്കുള്ള ഒരു എസ് വൈ എസ് ന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന് ചില കാപാലികളെ വെട്ടി നുറുക്കിയല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മളെ നാട് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന നേരോ ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അരങ്ങ് കർഗന്ന ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കാണ് നിലനിൽക്കാട് ഇതൊന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിലോ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിലോ തലമുതിർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടണോ അതല്ലെങ്കിലോ ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മക്കളാരെങ്കിലും മരിക്കണോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിരപരാധികളായ ആളുകള് ഏതെങ്കിലും രാജ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പിൻബലത്തില് അവരുടെ എതിരാളികൾക്കെതിരെ സുബഹാനല്ല കൊഞ്ഞരം കുത്തുന്ന നേരത്ത് ഇവിടെ അറിവലയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സകലമാന രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ തമ്പരാക്കന്മാർക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ബോംബേറ് പറ്റിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ 
നമ്മളെ എണ്ണി പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ മക്കൾ പോലോ ഒരു മകനും ഇതുവരെ രാഷ്ട്രീയത്തില് രംഗത്തിറങ്ങി തല്ലു കൊള്ളാനോ തല്ലു കൊടുക്കാനോ നമ്മളെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ ഒന്നിരിക്കരു ഭീരുത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ദാരുണമായ മരണം നടക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് സുഹാനല്ലാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തതങ്ങ് അമേരിക്കയിലോ അവിടെ ഹർത്താലില്ല അവിടെ പഠനം മുടക്കലില്ല അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധില്ല ഇങ്ങനെ വിദ്യാസമ്പന്നരായി വളരാന നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പാവയായ തുള്ളാൽ മാത്രം അതപ്പതിച്ചവരായി അതപ്പതിരിച്ചവരായവരെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നതിന് പകരോ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കിടക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചോളുക നിമിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ചോളുക നിമിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാവിട്ടടിച്ചോളുക നിമിതങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോളുക നിമിതങ്ങളോ നമ്മുടെ ഇരു ലോകത്ത് വിജയത്തിന്റെയും കാരണക്കാരൻ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഉത്തിരബിയ മുമ്പില അനുയായികളെ ചാവി കൊടുത്ത് വിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് സി സി ടി വി ലും അല്ലാത്ത ടി വി ലും കണ്ട് രസിക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നില്ല സ്നേഹമുള്ള നേതാവ് ആ മുഹമ്മദ് ആ മുത്തിരബിയുടെ വെള്ളം തൂവള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നമുക്ക് മടി ആ മുത്തിരബിയുടെ തൊപ്പിയിടാൻ നമുക്ക് മടി മുത്തിരബി പഠിപ്പിച്ച താടി അത് മാന്യമായി ഉണർത്താൻ നമുക്ക് മടി എവിടെ നമുക്ക് ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളെ ിയങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട് ഞാൻ വേഗം നിർത്തി സെയ്യിതവറുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് പൊരുത്തത്തിന് കാരണമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങളെ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഭക്ഷണം നാളെയുണ്ട് പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ വാർഷികം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം ഇനി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ന് സാധാത്തുക്കളൊക്കെ ആശംസകളൊക്കെ ബാക്കിയാണ് ആലുമിങ്ങൾ ആശംസകള് ലോകത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റാത്തത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനീതനായ എന്നോട് മാപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അഖിലു സുന്നയിലേക്ക് ചേർത്തി നമ്മുടെ മക്കളെ സുനത്തിയ മാറ്റിന്റെ മക്കളാക്കി വളർത്തണം അവരെ ഒക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ മുത്താലിമ പളഞ്ഞേരി ചുടങ്ങിയ മാരിഞ്ച വൈത്താല തന്നെ നേരത്തെ വന്ന നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോളി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂലേറ്റി തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിരിവ് നടത്തി തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി പിരിവ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സംഭാവന വാങ്ങിയാൽ മതി എല്ലാം മൂപ്പർ തന്നെ വന്ന അബ്ബാവ് കപൂല ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പോ അതൊരു അബുനല്ലേ സജീയ പ്രവർത്തകൻ അള്ളാഹു വർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ അവര് ഈ സേവനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിശാലമായ പിരിവിനൊന്നും ഞാൻ അല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഏറ്റവും തങ്ങളാണ് നിർത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് എത്തങ്ങളും ഉണ്ടാത്ത 
അങ്ങള് പൊരുത്തത്തിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നാൽ മതി ബാക്കി ആൾക്കാർ തന്നോളും ഇൻഷാല്ലാഹു ചോദിച്ചു പോലെ തങ്ങള് തരും ഇനി ഇന്ന് തരണ്ട അതാ ഉസ്ക നാ ഫോൺ പിന്നെയും വിളിച്ച പെണ്ണുങ്ങളോട് പിന്നെ വിളിച്ചാൽ മാറി ഒരു പേനും കള്ളാസും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടി വരട്ടെ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും മൂലെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണടിച്ചേര് അവിടെ പോകുകയാണ് നിങ്ങള് അതാ ഒരു ആചേര് ആചേര വേറെന്താ അങ്ങോട്ട് നോക്കി മൂലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി അയാളെ കൂടെ അയാളെ കൂടെ സഹായിച്ചു പേരറിയാം പിന്നെ ഇഞ്ഞോട് ഞമ്മള് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്താ ചില പേര് എനിക്കറിയണേ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ എന്തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉസാല്ലാത്ത കുട്ടികളാമ്യം പറഞ്ഞു മുത്താലിമീങ്ങൾ ആമ്യം പറയണം നിങ്ങളെ പിരിവണ്ടാ വിചാരിച്ചു ചാക്കിർ വാക്ക് വെക്ക എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിപ്പങ്ങളൊന്നും തരണ ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും തരും വണ്ടി അപ്പോ അതിറഹ്മാനാജി അള്ളാഹു അലി റാഹത്ത് നൽകണി അള്ളാഹ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആള് കൂടി പൊക്കിയാലോ നിങ്ങളെ പേരെന്താ അബ്ദുൽ സലാം കച്ചവടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്ക തയ്യട്ടെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ റാഹത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു കാവല് കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാളായി മൂന്നാമത്തെ ഒരാള് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തങ്ങളെ പേര് ൂന്നോസംഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ നിക്കണം ചോറ് പേര് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരാള് ആ നിങ്ങള് പിരിവത് വരെ നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഞ്ഞ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് തുടങ്ങിയ അവങ്ങളെ പേര് തന്നെ അള്ളാഹു കബൂല സ്വനതാവ് എന്നെ ഒരു നേതാവ് മറ്റേ കൈകൊണ്ട് നല്ല ഹാഫിലിങ്ങളിൽ ആ കുട്ടീനെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ നാഫി ആയാലും അല്ല കൊടുത്ത ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ ഉമ്മറിന് അള്ളാഹു മുത്തനബിയുടെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഈ തൂഫീക്ക് നൽകണി അള്ളാഹ് മരിച്ചു പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഒരു അനുഭാവി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണി അള്ളാഹ് മൗഫിറത്ത് നൽകണി അള്ളാഹ് മറഹമത്ത് നൽകണി അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണി അള്ളാഹ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തന്നെ ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ ഒരു ഒരു ഓഫറായി പിരിവന്നേക്കോട്ടെ ആരാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നമ്മളെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ സമാജത്തിന്റെ നടത്തിപ്പൊക്കെ നടക്കട്ടെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ ആരാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പറയാന് നിങ്ങളോട് മാത്രം പറഞ്ഞൊരു അഞ്ഞൂറ് പേര് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉമ്മർ ഹാജി ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഉമ്മറല്ലേ പേര് അത് വേറെ പേര് പറയാത്ത ആള് പേര് പറയാ ഞാനും വിചാരിച്ച് പേര് പറയാത്ത ഹാരിസ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യാണ് എന്താ അള്ളാഹു ആ സ്വതൊക്കെ കബൂല അള്ളാഹു ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ റഹ്മാനായ റാഹത്ത് നൽകണി അതാ ഇതറിയാതെ എന്റെ പോക്കറ്റൊക്കെ വീണു പോകും എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് പൈസ എന്താ ഉൾക്കെടുണ്ട് എന്നറിയില്ല പിന്നെ ആരാളേ പിന്നെ ആരാളേ ഒരഞ്ഞൂറ് കൂടി പറയാന് ഒരഞ്ഞൂറ് മുടി പറയാന് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ തരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇല്ല ആരെ കയ്യിലും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക മാന്യ എല്ലായിടത്തും ജി എസ് ടി ഉണ്ട് മമ്പാടും ഉണ്ട് സൗദർബിയിലും ഉണ്ട് അല്ല സൗദർബിയിൽ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ജി എസ് ടി പ്രയാസത്തെ തന്നെ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഞാൻ ആരാളുടെ വേറെ ആളെ മുട്ടി അഞ്ഞൂറ് വേറെ ആരും അനുഭാവി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹു കബൂല ആകട്ടെ ഓപ്പറേറ്റർ അള്ളാഹ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വർക്ക് തരട്ടെ നല്ല റാഹത്തുള്ള മൈക്ക സെറ്റ് എവിടുത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാലും വണ്ടിയില്ല നല്ല ഉഷാറായിക്കാണ് അള്ളാഹു റാഹ കെ എം കുഞ്ഞ് ഷെരീഫ് പി വി നിങ്ങളെ കെട്ടിയോളാ കാര്യം എങ്ങളാണ് അള്ളാഹു 
Allah Taala biwin deh udah seseng laga safari yeri curi gatte. Upapa Muhammadu Rasulullahi. Nabi denggal deh puri tamu lama makkali lulupadu tiari kerihi gatte. Biar ke sahijah nama Muhammad. Asang punya sedih yo. Borun sedih. Borun nana ini sila. Sedih kan nana rada Allahu sih yeri gatte. Nalam nahami bannari. Nyambi nana tanggal beri ala takkan no pichu wonder jutang gane kaparan. Nada pun manggala purta tiap hari jengai nyoda nustade. Kala krusi la kapar katir tu mandiran nyor. Nyam doa er me. Doa ni tu yang orang jujur janda kacau. Krusi an dabo mana cik anjau krusi an. Ha ha ha. Ha doa boya pokangan mahlu itu kan. I pada bi nangen tu di mana undal lah. Allah wasam dosa dah. Tapi nara nara beran nyor. Nanggalah mah itu putih, ni minggalah minggalah, dera putih ni minggalah itu nanggalah, pan nanggalah itu nanggalah berikan. Biar mahi berambar, pinar ada, orang nyuruh orang ni, nomb pinar itu utama ni. Nomb ada dah, hai, hello, ah, hai ada, itu re offer orang tu re pilih ni, jangan ada itu nak. Okey, masa ni orang kurangkan nak beri. Berapa muda masa ni orang tu? Keringkan latar ni, ribu ribu ni mualah ni mara, nah, 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 kalau parnet aja, mualah kebelia, tenggelah, 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 Allah ya, lalai ko rahit tuh urgat, pinna ajar lalai, petir naik, urip petir naik, ya ni jenur teni, ajaran lalai tuh, abis na up pay sendiri, pinna, pinna ajar, orang nyur. Icha ni dua orang tu kan nak kahwin tu, nari poki kan orang mana? Mana poki orang kan orang tiri orang? Ila, ah, apa ni kan ni dah buat? Naya nanti, ajar allah bawa tu filla kan orang anjur orang bata nak getia dah ni cerai ayat ni dah. Ah, ni aku ni biar janda pada orang pungi kita dah. Indahnya beri Muhammad Ali Allahu Akbar ni kabulah kani Allah Muhammad Ali ke ira sos asugenggal kani Ismaya ke kudu kani Allah Muhammad Ali ke ira besamenggal kah mati kudu kani Allah Kudumbatil ni barakat nal kani Allah Makali le salahiyat nal kani Allah Habib Muhammad Rasulullahi ni bidanggal purit tamulla kudu bama kani Allah Bihakis syedina Muhammadin Inna Pandanggal bahasa Nurad Presiden dia tanggal bapa ranjau rot. Abah sekretari tanggal bapa. Anak bini mukbir ranjau rot. Tanya dulu. Anak presiden dia tanggal istana itu mukbir itu ada nello. Aki air malam. Anjur mari, demula rada tergerak kan? Allahu, presiden dia tanggal kafiat tu urgat. Allahu rahat tu urgat. Besar mangga lah Allahu mati urgat. Allahu izzat dan alerti urgat. Upapa Muhammadur Rasulullahi, nabi tanggal ada purit tamu lama makcari lulupur tani Allah. Biar hati saya jadi nama Muhammad. Nabi nasek. Ya udah ni pun ada udah ada lah. Mubur kurangkan, awal ni kerja lah. Najis juga ni rancur kurangkan. Nda, nda, nda. Ayah na ada, ada ni terendeng la, ada ni kan cendana ni. Enggala, nabi ni entah elah nyuruh itu. Ada kecuali orang ni dima. Allah warkah dah yatai. Ada ni cara kurtar madi lah tu macam mana Allah ayat itu urkat. Auskan ni nama liko by sab. उसका नाम लिखो, फेरे ही दिखो नहीं, अंदर चंगा कोर्ट में उर्दू का पढ़ चंदा जी, पिनारा, और एक सईद दत्ते, और एक उम्मा, और एक और एक बीवी, और एक आय और उपयोग अल्लाह हु सीखेरी करने, अल्लाह सीखेरी करने, अल्लाह हु राहत तो उड़ करने, नला तंगला बुड़ी काला दोफी का गुप्ते को गुड़ 
മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹു വരി മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മർഹമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അള്ളാഹ് ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് പെണ്ണുങ്ങളെ വാത്തുന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടിയ എന്നാ പോയി വരി ഇനിയിപ്പോ ആർക്ക അപ്പൊ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കട്ടോ അഞ്ഞൂറ് എന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരം ആയാലും പറ്റും ഏ ചെറുതായാലും പറ്റും വലുതായാലും പറ്റും മൂവായിരത്തി ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോ ഒരു ഇരുന്നൂറോ ഒരു നൂറോ എത്ര ആയാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയണോക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ ഇനി പ്രസിഡന്റ് തങ്ങളൊരു ആശംസ സെക്രട്ടറി തങ്ങളൊരു ആശംസ അതൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ബാക്കി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നോളും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിങ്ങൾ ഇനിയും പറയാൻ വരിക സ്വകാര്യ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹുവേ ബാബാഗനി മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് മഹുഫിറത്ത് ചൊരിയണേ റഹ്മാന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും താജിലുലും ഉള്ളാളത്തപ്പാപ്പാന്റെ കൂടെ നൂറുലുലമ എംഎ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി നിമിതങ്ങളെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറുപ്പ് ഒരു മുത്താലി പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നല്ലവും പഠിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിലൂടെ വിജയം അള്ളാഹു നൽകും ചിലപ്പോ പിന്നെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാ ആക്കവിന്റെ കജ്ജിലാണ് കൊടുത്ത അയാൾക്കാണ് ഈ കരുന്നാക്ക് ഉള്ളതുമാണ് ദ്വാരന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ കണ്ടെ ഹലാലായ മോട്ടാത് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരനുഭാവി എന്താണ് അവിടെ വെച്ച അങ്ങനെ ഹയാത്തുള്ള ബാപ്പാക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടാന് ആയിരം രൂപയ്ക്കും കിട്ടാൻ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറാന് ഒരു മകൻ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ബാപ്പാക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വലിയ വിഷമങ്ങളായ രോഗങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഏത് ഡോക്ടറ് കൈയൊടിഞ്ഞാലും റബ്ബായ നീ കൈവടിയല്ലേ അള്ളാഹ് നീ കൈവടിയല്ലേ അള്ളാഹ് സ്വതക്ക കൊണ്ടുള്ള തണൽ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് വലിയത്തുകളും മുസീബത്തുകളും നീ സ്വതക്ക കൊണ്ട് തട്ടി നീക്കണേ അള്ളാഹ് امين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم